Hello, hello everybody. Good evening, Don Roberto. Evening. Qué bueno verlo en la clase. En la sesión. Good evening, teacher. Es que ayer no me pude conectar porque no tenía nada de señal. Aquí este, el técnico Jonás me ayudó. Ay, sí. Ah, vaya. Carlita, no hizo falta ayer. Hola, hola, Daniel. Hola, Carlita. Bueno, good evening. Yes, you're right. Este, ayer estábamos hablando y decíamos los que faltaban, decía Carla, decíamos Roberto, decíamos quién era. Estaban el... llorando por nosotros. Y llorábamos por ustedes porque yo, yo, ya la verdad, no falta. Yo la verdad intenté este, conectarme con, con la red, después de conect, me desconecté, intenté con, con los datos, después desinstalé, me, me apagué el teléfono y luego este, reinicié y nada, entonces dije, me, me deprimí. Medio a mí me llamó que no se podía ir a conectar. Me despeiné por completo. Sí, sí, está así. Ayer estuvo de pelo en la clase. Watch the video. Watch the video. I recommend you. Ahí van a ver por qué les digo. El final. El final, más que todo. ¿Qué pasó, Jonás? Contanos. <ríe> no, no, no le diga. Hay que mirar en el video. <ríe> Hay que se queden en suspenso y que vean el video. A ver qué pasa lo último. Aunque sea el final. Sí, aunque sea el final. No, ayer estuvo bien divertida la clase. Entretenida, divertida y provechosa también porque aprendimos mucho. <ríe> Sí. No, yo, yo, me, yo me deprimí, la verdad, no, no pude conectarme. Sí, ya estamos viendo y no hay quien falta, decimos Roberto, falta Roberto, falta este, decíamos, y ahí se nos cuenta como de tres. Sí. No, pero nosotros casi nos faltamos, lo único que... Ah. Sí. <risa> es que por lo bueno, menos yo fue pues, la primera vez que falté. Ajá, casi por eso se me hacía raro que no... Qué raro que no se conectó. A mí me llamaron la atención, me escribieron y me llamaron, me dijeron que no faltara otra clase más. Ahora, Carla Lemos. Sí. Ah, ok. Sí, y mañana, no sé, mañana no sé cómo le vamos a hacer, pero lo más seguro es que sí nos conectemos, porque como vamos a llegar casi justo que la hora. Sí, o sea, yo les he dicho que se conecten, que estén ahí, ¿verdad? Pero sin micrófono, yo voy a dar la clase normal. Yo voy a dar la explicación y todo eso. Voy a poner lo que son los ejercicios, voy a mandarlos al WhatsApp, pero se los puede hacer después. El punto sí. es que usted se conecte, que no pierda la asistencia, porque acuérdense que el 80% es de asistencia y si no tiene el 80%, ya. no vamos. Nos vamos. <ríe> Run away. <ríe> Entonces estábamos hablando de eso. Pero no, de lo contrario, pues usted puede estar en su reunión. Yo no les digo que no. Pero sí, sí siempre conectense. Muy bien. Porque necesitamos estar ahí presentes todos por la patria. <ríe> ok, vamos a ver qué horas son. Oh, todavía no son las ocho. Pero nosotros ya empezamos, vamos a esperar unos ratitos más para que se puedan conectar los chicos, ¿verdad? Que faltan, porque ahorita estamos nada más ocho participantes, chicos. Just eight participants. So we need more participants. Beatriz. Ajá, Beatriz. Beatriz. ¿Qué, ¿Qué, pa ¿Qué, ¿Qué pasó, Beatriz? Yo no te comunicaba. Como la película, ¿qué pasó ayer? <risa> Ah, ayer, ayer estuvo bueno, ¿verdad? What happened yesterday, Karen? Beatriz se desató. Se desató la Beatriz. Beatriz, hoy, hoy no te habló no, no. Hoy no te habló Will. Will. No te pasas, Karen. Pero nada sabes? que nos cuenta la vea hoy. ¿Mm? Yo creo que sí. Bueno, ¿y cuándo va a venir a Oriente? Estábamos hablando, ¿cuándo me, ¿cuándo me van a invitar a, a ir? 
Bueno, la verdad que si ustedes vienen de Oriente, hacemos unas pupusas aquí todo el grupo. Va, nos reunimos todos. Sí, la, la última clase. Una no, 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 la ve, no la veo muy convencida a la teacher. Es que lo que pasa es que están van a hacer las pupusas y yo solo voy a ver aquí en la última clase. Y se no, no hay problema. Si usted algún día viniera a Oriente, pues uh, uh, no duden en llamarnos ahí. Bye. Auxilio, solo tiene que ser auxilio, auxilio y nosotros entendemos. Mire, no conozco, en serio, no conozco. No, no, no. no, yo sí conozco, yo viví en El Salvador casi tres años. De verdad. Sí, yo iba a San Julián, cerca de ahí donde vive usted, ¿verdad? No, yo no vivo en San Salvador. No vivo en San Salvador. No. <risa> en la, que... la paz, ¿verdad? Sí, la paz. La paz. Cerca de la Costa del Sol. Ah, muy wow. bien. Está cerca, entonces. Fíjense que nosotros vamos cerca de ahí mañana. De verdad. Ah, sí, no, entonces van no. al rancho. Uh -huh. <risa> Ajá, estoy viendo. Algo, algo cerquita. Al algo estero, cerquita. Al estero y mar. Ah, ya, ya, ya. O sea, ¿qué es despedida del trabajo? O fiesta de trabajo. No, es, es, es un pequeño convivio entre todos los compañeros ahí. Ah, pero qué bueno, entonces. Está sí, bien. Para sentir el fervor eh, del compañerismo, ¿verdad? <risa> para sentir el fervor de la fiesta de diciembre. <risa> no, no, pues ya que ya nos salimos nosotros, pues hay que hacerlo así de esa manera. Pues sí, ayer estábamos hablando de que no tienen vacaciones, solamente un día les dan Vicente. La verdad que bien. Es triste. No, es que, es que lo que pasa es que por las obligaciones de cada quien, pues. Sí, así me estaban uno, comentando. Uno, 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 se, uno se autoexige, la verdad. Ya, triste. <risa> no, me estaban comentando que solo les dan eh, eh, 25 y este, ¿cuál fue el otro día? Eh, en... El primero. Ajá, exacto. Pero, suficiente oigan niños es suficiente y dice no right enough suficiente por, el... no, por que eso pasa, ¿verdad? lo que pasa es que se acostumbra uno you get a custom ok so work 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 work, work como la Rihanna right <laughs> Anyway, right? <laughs> okay, perfect, guys. So, what time is it, guys? Dice Mario, I'm here, teacher. I'm listener. I'm here, teacher. I'm listening. Okay, Mario, I already know that. Thank you for notice. <laughs> okay, Mario. Mario, let's talk about yesterday. Mario. <laughs> We are going to wait for Wilfredo. Really? Really? <laughs> I'm just kidding. I'm just kidding. No, no. <laughs> <laughs> okay, no problem. No, just watch the video. <laughs> really? No, just How are you, teacher? I'm great. And how about you? How was your day, guys? Boring. Boring. But, Why? But. Uh, so much work. Too much work. Yes. <sighs> That's, I'm tired. <laughs> it's because the month. It's the month, right? The month. Yes. It's really, really busy, right? Okay, Peter. Tiene problemas de señal, dice Peter. Okay, no problem. Okay. Vamos a ver. Let's see. Hello, teacher. Okay, good evening, Peter. No problem. Thank you for noticing me about the the problem or the issue that you have. Sí, me está me me está costando con el ya. Okay. Perfect. Try to fix the problem, and then we're going to continue with that. No problem.
Okay, so for a while, we are going to wait the others. We are going to talk about the yesterday class. Yesterday, we were talking about the time. Okay, do you remember? Teacher. Yes. Sorry, yes. teacher. Uh, yesterday, I finished the tax, so I hope that on Friday, my chart will be updated. Ah, okay. The, the, the homeworks. You finished the homeworks. The homeworks. Yes. Okay, the homework. Okay, perfect. But... And I hope that on Friday my chart will be updated. Oh, yes. Yes, on Friday they are going to update the, the grades. Uh -huh. They are going to pass it to the list. Mm -hmm. Or oh, maybe, let okay. me check. Let me check, okay. I'm going to see. And I already told you. Okay, thank you. Just give me some minutes. Okay, let me see. Okay, I'm going to show you. I guess they already update the grades. Yes. Okay, it's like this. Week three, Mario, Mario, Alexander, right? No? No, no right? I can't believe it. You already worked the the unit three or the se section three, right? You finished. Three and four. Yes, but that's that's uh, the point that I told you that they update the mm. grades on Friday. Uh huh. So the grades is going to be there after the the weekend. So the exactly. next the next Monday you are going to have your grades there. Exactly. Uh I see my progress in the website mm -hmm. and maybe I have six sixty percent advance. Okay, perfect. So that's great. If you finish that unit three, unit unit three, you have the sixty percent, right? No. I the I 80, only have the eighty percent. Yes, I no, the seventy five percent. Si usted hace exactly. las tres semanas tiene el setenta y cinco por ciento de tareas. Yes. Mm -hmm. I in the website I see. In the platform. Uh, exactly. Uh -huh. I only have the final exam left. So you have you miss just the final exam. You have complete no. everything. Not complete. Ah, okay. So that for that reason I told you. So you just missed the final exam. Es lo que te exactly. falta. Exactly. Ah, okay. That's Perfect. right. That's okay. Thank you and congratulations for that. Almost finished the course. You. You're welcome. Okay, excellent, guys. So what time is it, guys? Let's practice what we were uh, doing yesterday. What time is it? 8, 8 p.m. Okay, it's 8 minutes past PM. 8. PM. Okay, you have to tell in English. Remember the way that I told you yesterday. It's 8 minutes past 8. Son 8 minutos pasadas las 8. Okay. Okay. So let's continue. Yesterday we were talking about the time, but first of all, I would like to pass the list. Okay. So I'm going to start to share this and I'm going to pass the list and then we are going to start with the platform. Okay. So let's start. Alexa Guadalupe Lupe Lopez de Viuda de Vasquez. Berta Lisset Medrano Medrano. Daniel Jonas, excellent. Present. Daniel Jonas, excellent. Edwin Asuncion Abarca Celayandia. I'm here, teacher. Thank you. Edwin Walter Flores Munguia. Edwin, Walter. No. Jose Roberto Perla Guevara. Present, teacher. Okay. Karen Beatriz Ramirez Lopez. Present, teacher. Thank you. Carla Susana Flores de Ponce. Present. 
Thank you. Laura Guadalupe Bonilla Cruz. Present teacher. Thank you. Luis Enrique Varela Rodríguez. Mario Alexander González Alaya. I'm here. Ok. Marlene es Noemí Martínez Reyes. Present teacher. Pablo Bozo Mansor Cruz. Pedro Ángel Benítez Andrade. Pedro Mauricio Velázquez Sorto. Wilfredo Gómez Robles. Present teacher. Thank you. I have teacher. Good okay. Evening. Thank you. Good evening. Jenis Noemí Contreras Mendoza. Present teacher. Thank you. And Yuri Vanessa Rivas de Peña. Okay. Excellent, guys. So this is the first time that I pass the list. We have pass it at the end if we have some time, right? Or enough time. So yesterday, guys, we were talking about the time. And we were saying that for telling the time, we use some expressions like past, like before, like after, like to, the preposition to, right? And also we use like names like quarter and also half and also o'clock. Okay, and we were making uh, some examples, right? And also we were practicing some sometimes, right? So, and we were saying that if the, if the, uh, if the, the time is en punto, como dice, ¿verdad? Vamos a decir o'clock. Okay, for example, 12 en punto, ¿cómo sería? 12 o'clock. Okay, si se pasa 5 minutos de las 12, ¿cómo vamos a decir la hora? Si son las 12 y 5. Why minutes past 12 o'clock? Ajá, it's 5 minutes past 12. 12. Okay, what else? Y si se pasa 15 minutos, ¿cómo vamos a, a decir? It's a quarter past 12. Uh -huh. 12, uh -huh. right? Okay. Just 12, not o'clock. O'clock se ocupa solo cuando tenemos algo en punto. Okay. Okay. okay, de lo contrario, es 12, or 8, or 9, or uh, 7, 6, and, and so on, right? Okay, and also, what happens if we have 6, si tenemos 6 y media? How do you say 6 y media in English? Half past 6. Exactly. Half past 6. It's a half past 6. It's a half past Six. Six. Ok, perfect. ¿Y ¿Qué pasa cuando ya nos pasamos de la media hora, chicos? ¿Qué es lo que vamos a ocupar? To or, or, la preposición to, para decir que tantos minutos faltan para la siguiente hora. Si faltan 15 minutos para las 12, ¿cómo lo voy a decir? Quarter. Quarter to. Quarter to. Quarter. Exactly, it's a quarter to 12. Si it's faltan 25 minutos para la una. Two. It's 25 mm. to. It's 25 one. minutes to. Minutes to one. one. To one. Okay, perfect. So, y también dejamos, bueno, estuvimos combinando, ¿verdad? La hora con las daily routines, ¿verdad? Decíamos, ¿a qué horas ella se levanta? ¿Qué hora tiene el relojito acá? ¿Lo pueden ver? Six. Ajá. She gets up at six. O'clock. O'clock. And what happened with her? She goes to the toilet at... Thank you. 
She goes to the toilet at past, past seven. 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 Excellent. She brushes her teeth at eight o'clock. Eight o'clock. Okay. And she takes a shower at eight o'clock. Eight o'clock. Okay. Perfect. And we were uh, letting a homework, ¿verdad? ¿En dónde usted me va a escribir su daily routine desde que se despertaba hasta que se iba al trabajo? Y me lo iban a decir con la hora y la actividad, ¿ok? Do you remember that? Are you... Remember I me? I did not remember that. Did it? Lo hicieron? No. No, no teacher. Vaya, entonces como dijimos, si no nos, está, no nos queda chance, traigamos como un machote o algo empezado o planeado, cuáles son las daily routines, y lo vamos a hacer en clase. Do you remember that? Yeah. Yeah. Ok, perfecto. Entonces <laughs> ahorita me van a hacer la tarea. <laughs> Okay, no se salvo. <risa> bueno, vamos a decir a qué hora nos levantamos, a qué hora nos despertamos, a qué hora vamos al baño, a qué hora nos bañamos. Ajá, Edwin, dígame, ¿tiene una pregunta? Uh, how do you say, yo lo hice en inglés. I did it. I did it. Ah, pues I, I did, did it. it. I did it. Ok, entonces usted va a descansar mientras <risa> los demás se preparen. <risa> so you got a prize. A prize. Thank you. You're welcome. Okay, chicos, tienen 15 minutos. Si necesitan más, me avisa, okay? Oh. <laughs> Edwin, no voy a dar copia, please. Bye. Okay. Okay. Vendo la copia. <laughs> business, es business. No se vale, no se vale. <laughs> Mm 
If you need help, guys, you can tell me, okay? Okay, Carla is already done. Who else?
guys, finish. Guys, are you there? Hello, are you there? I'm here. Hello. Hello, okay. teacher. Finish. Finish. Solo he hecho, he hecho ocho oraciones. Ah, okay. Perfect. So you need more time. Yeah. Okay, perfect. Go ahead. Okay.
finish. Hello, if you need more, if you need help, I, I can help you, but I can explain you. I notice that you have a lot of time. Ready? Okay, Carla is already done. Karen is already done also. Who else? Edwin is already done. Okay, let's start with Carla. Carla, could you give me your daily routine? I My morning routine, I get up to five o'clock. I go I go to the toilet quarter past five. I brush my teeth to half past five. I take a shower twenty to six. Okay, and you go to you go to work. Hola. And you go to work. ¿A qué hora se va el trabajo? I go to work. Mm. Quarter to seven. Okay, excellent. Thank you. Let's continue with Edwin. Okay, Edwin, go ahead. Edwin Navarca or Edwin Flores? Edwin Navarca, usted terminó las bolas primero, ¿verdad? Las bolas. Hey, pero que te voy a no otra cosa. Okay, but do it, try. Okay, <laughs> Sorry. My uh, my daily routine. Some of my friends think I have a boring daily routine. I usually get up at about say six o'clock in the morning. First, I take a shower and brush my teeth. Then I get dresses and I drive go to work in Caja de Crédito La Unión. And I always arrive, arrive at my office before 7 o'clock. And I am never left for work. In my office, I check my email, report, respond to message, and present report. Then I prepare route to visit client and carry out collection option. And three, three, o'clock p.m. is my favorite time mm -hmm. of the day because I finish work and I go back home and I, I see my wife and children again. We eat dinner together in around dinner around and seven o'clock p.m. Finally, at about 9.30 in the evening, I go to bed, sleep for a while and then fall asleep. Okay, excellent. Congratulations. So you make a big lift, right? So that's means you practice a lot. Huh? Thank Correct. you so much and congratulations. Okay, so let's continue with uh was it the uh, ah okay, let me check who is already done also Karen. Okay, Karen, let's continue with Karen and then we're going to continue with Marlene. My daily routine is I get up at quarter past five. I feed the chicken chicken uh, at half past five. Okay. I take the shower at quarter to six. Uh, I change at quarter past six. Okay. So you change, right. you mean by I saying you change, you mean, you mean that you are getting dressed. Se viste. Se viste. Hola. Cuando se dice I change, se viste. Quiere decir que se viste o no. Ajá, uh -huh. sí. Ok, entonces I get dressed. I get dressed. 
¿Cómo se dice? Uh -huh. I get dressed, right. ok. Dress dress dress. 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 escribe, dress. I get dress. I get dress. 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 Ok, perfect, Karen. Excellent. I get dress. Um, I uh, am. I usually drink. Me corrigen si, está, si me equivoqué. Ok. <laughs> I, I, I put on make, makeup on my face. On? On my face. On my ca ca face. Face. Cape at um, half past six. Uh -huh. I prepare my breakfast, breakfast at mm -hmm. quarter to six. Okay. I had to take the bus at quarter past seven. Okay. I or why? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, se escribe arriba. Arrive. Llego. Or why? I arrive at work at ten to eight. I service clients at eight o'clock. Okay. I go I go out to lunch at twelve um I am twelve o'clock as I am yes a la doce? Sí. 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 I had to the bus I stopped at quarter past four. I get home at five o'clock. Uh -huh. I I have dinner at seven o'clock. Uh -huh. uh, I roll. I receive my English class at eight o'clock. Uh -huh. I go to bed. I seven. I go to bed at. Go to bed. I go to bed at four. Quarter to eleven. Okay, perfect. Excellent. Congratulations, Karen. Excellent. You. you made a big effort, and that's good for me because you practice a lot and you look for the things that you do during the day. You say the whole activities that you do during the day. So that's good. The practice. Remember that the practice in the most you practice, the most you learn. Okay, excellent. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Now we are going to pass with. Quiero ver. Who finish? Ah, okay. Marlenis. Okay, Marlenis. Okay. Go ahead. Okay, teacher. Okay. I daily routine routine is I get up I get at up. five forty uh -huh. a.m. Uh -huh. I shower at six o'clock a.m. I brush my that's at seven o'clock a.m. Uh -huh. breakfast, breakfast at six thirty in the morning. Okay, in the morning. Uh, I take a day bus at seven forty minutes mm -hmm. in the morning. Okay. I start work. I start work at eight o'clock in the morning. Mm -hmm. At five, I leave work. I resume home and they fly 20 bus. 20 bus. Uh -huh. I make dinner at six in the afternoon. At six o'clock? At six o'clock in the okay. afternoon. Uh -huh. Finish. Okay, perfect. So let's repeat. Uh, in the morning, 
In the morning. In the morning. In the morning. Uh, I get up. I get up. Yes, I get up. Excellent. Uh, I get up. Yes. Okay. okay. Perfect. So that's all. Okay. And try to practice, practice, practice to speak more fluent. Okay. But congratulations because you did a good job making the whole activities that you do during the day. Okay. Thank you so much, Marlene. Okay. Okay. Congratulations. So let's continue with Roberto. I I hear you that you were practicing, right? Right. Okay, go ahead. Number one, alarm going up at five and get, get up. Mm -hmm. I usually drink and coffee at six half past EM. Mm -hmm. I brush my dish at seven, five past EM mm -hmm. and I going to take a bath and seven twenty five past p.m. Uh, I change to go work at um, seven and twenty to forty p.m. and then it was and uh, driving uh, to work at seven forty to seven, mm -hmm. and then I do my daily activity. Okay, that's all. Okay, excellent. Bye. Solo una cosita, Roberto. Quizás vamos a dar un review de, la, de cómo se dice la hora. Just, okay. Everybody repeat. T. 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 Se pronuncia T. como I y se pronuncia como sopladito al final. T. My T. Teeth. Mis dientes, my. right? My T. I brush my, my T. Oh, teeth. 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 Oh, exactly. Yeah. Teeth. Excellent. Es este. Bye. I put the parenthesis teeth. Please. Teeth. Muy bien. Right. Bye. Y cuando vamos a decir pasados los minutos, los minutos que se pasan, y luego decimos pas, y luego decimos la hora. Por ejemplo, si tenemos las ocho y cinco, it's Five minutes past eight. Son cinco minutos pasadas las ocho. Primero decimos it's, después decimos los minutos que se pasan, luego decimos la palabra pass y luego decimos la, el número, ¿verdad? la hora, de la cual se pasan los cinco minutos. Entonces es it's es seven five. No, mm -hmm. five. O es five past p.m. seven. Okay, it's, it's. It, it, sí. ¿Cuántos minutos quiere? Dígame la hora en español, please. Siete, eh, cinco minutos. A las siete y cinco yo me lavo los dientes. A las siete y cinco. Siete y cinco, sí. Okay. Eh, at eh, five minutes past seven, I brush my teeth. Or I brush my teeth seven no, minutes past seven. Ah, primero se dice en los segundos. Este, los, primero se dice en los, los minutos. minutos. Ajá. Minutos, y luego se minutos. dice pas, la palabra pas, y después se dice la hora a la cual se han pasado los minutos. Ah, muy bien. Ya, hoy sí va. ¿Y Ahí. le puedo agregar el último IEM? No, es no. Va, sí se puede, sí se puede. Si en el caso no fuera O'Clock, pero si es O'Clock, no le tiene que agregar nada. Ah, sí. Solamente O'Clock. Si es en punto, si no, si le puedo agregar AM o PM. De acuerdo. Mm -hmm. Gracias. Ok, thank you so much. Vaya. Jonas, are you there? <laughs> <laughs> Jonas. I, 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 I. <laughs> ok, Jonas, it's your turn. Can you Go ahead. Is uh, correct. It's what? Eh. Es correcto. Eh, primero decir la hora y después lo, la actividad. Sí, se puede también. Depende de cómo se quiere, se sienta más cómodo. Puede decir, at five minutes, uh, at, bueno, at five minutes past four, I come back home. You can say that. Or you can say, I come back home five minutes past four. Uh, ok, teacher. Mm -hmm. um, ok, daily routine in the morning. Mm -hmm. It Six o'clock, I get up. 
It's quarter past six. I take a shower. Mm -hmm. It's half past. Uh, it's half past six. Get dressed. Mm -hmm. It's seven o'clock. I have breakfast. Mm -hmm. It's half past seven. I go to work. Oh, Finch. Okay. Excellent. Thank you so much. Congratulations, Daniel. Daniel. Thank you. Okay. So, Wilfredo, are you there? Will, are you ready? No? Okay, perfect. So, let's continue with Jenny's. Are you there? Jenny's. <laughs> No? Okay. <laughs> eh, vamos a ver, who else? Lisette Medrano, are you ready? Hola. ¿Está lista, Lisette? Más o menos. Okay, do it. No worries. At five, at five o'clock, I grab. Mm -hmm. In five fifteen, I take a bath. Mm -hmm. At six o'clock, breakfast. You have breakfast. Have breakfast. Breakfast. Mm -hmm. I wore the work. Okay. At seven o'clock, I start serving clean. Okay. Uh, That's all? At 11, I go out to lunch. At 3.30, I like leave my work you leave from your work okay perfect excellent thank you so much judy are you are you ready judy rivas jenny's noemi okay perfect so let's continue in that case right so let's talk about frequency alphas. We already talked about daily routines and also the time. And now we are going to complement it with frequency alphas. And what are frequency alphas, guys? Frequency alphas are the words that tell us how often an activity happens. Okay, ¿qué tan seguido pasa una actividad? ¿O qué tan seguido usted hace una actividad? Por ejemplo, tenemos always, que significa siempre, ¿verdad? Que equivale un 100%, ¿verdad? De que suceda la acción. Por ejemplo, I always get up at 6 o'clock. Yo siempre me levanto a las 6 en punto de la mañana, ¿verdad? Y también tenemos usually, que equivale al 90% de posibilidad que usted haga una actividad. For example, we have I usually come home. After work. ¿Por qué el 90%, chicos? Porque a veces, ¿verdad? Con sus compañeros de trabajo, tal vez usted puede decir, hey, vamos a cenar o vamos a, a, a tomar algo o algo así, ¿verdad? O vamos a comer pupusas o algo así, ¿verdad? Entonces, puede que suceda un 90%, porque también a veces va a su casa, a veces, pues, sale a comer o algo a hacer, ¿verdad? No tan frecuente, pero sí hay una posibilidad, un 10% de que pasen las cosas. Entonces, por eso equivale al 90%. And also we have normally and generally that, mean, that means 80%. I normally swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela. Hay probabilidades del 80%, pero no del 100%. So, this is the way that you are going to use this. And also we have often and frequently, that means the 70%. I often spend Christmas with friends, okay? And sometimes, I sometimes play tennis on the weekend. Yo a veces, the 50% that happen, right? And occasionally, I occasionally eat Vietnamese food. Occasionally, that means the 30% that happen, right? It's not, it's not uh, something that you are going to do normally, right? And also we have seldom. Seldom means the 10% that happen, right? For example, we have, I seldom go to the library, right? 
yo raramente voy a la biblioteca, ¿verdad? O la biblioteca o la librería, etc. Right? So, rarely also it means less than seldom. It means the fifth first, the fifth, the five percent. I rarely listen to the radio. Rarely mm -hmm. because now does almost doesn't exist, right? Because we have Snapchat, we have uh, Spotify, we have YouTube, we have another platform in which you can hear or listen to music, right? No, the radio is almost disappearing, right? But exists. But that's why it sits in a 5%. I rarely listen to the radio. And also we have never, that means the 0% that's happened. For example, I need listen to rock music. I never listen to rock music because there are some people that doesn't like that kind of music. So that means they never listen to rock music. They listen another kind of music, but they never listen that kind of music that is rock. Okay, but there are some other people that, yeah, of course, right? And the questions that we are going to use for this, guys, is how often do you, how often do you take a shower in the morning? How often do you go to the park? How often do you go to the library? How often do you listen to music? How often do you go to the, what, the museum? How often do you go to, do you go to the zoo? How often do you make your lunch? Uh, how often do you make the dinner? Etc. Etc. Right? How often significa que tan seguido haces tal cosa? Okay? Y lo complementamos con las daily routines. For example, how often do you go to the gym? ¿Qué tan seguido vas al gimnasio? I rarely go to the gym. Yo raramente voy al gimnasio. Okay? How often do you play tennis? Ah, I never play tennis. How often do you play soccer? I always play soccer. If you have already have a hobby, right? So this is the way that you are going to make this. Okay, it's clear. Do you have any questions about that? Guys? How often? Which one? How often do you go to the gym, guys? I never. I never go to the gym. Go to the gym. Excellent, Peter. How often do you Edwin. practice? Ah, Edwin, perdón. Sorry, estaba viendo a Peter. Sorry, mm. sorry. <laughs> es que lo tenía, me salió que estaba también habilitado el micrófono. Ok, el micrófono, perdón. Ok, Bye. Edwin, thank you so much and congratulations. Ok, how often do you play tennis? Lizette Medrano. Guys, ¿entendieron lo que les dije? Yes or not? Or do you need more yes. explanation? Yes. yes, we need more explanation. <laughs> okay, perfect. So what? for that, we are, we are going to have a practice, okay? No worries. Bye. Yo les voy a hacer una pregunta en el chat okay. y ustedes me la van a responder, okay? Bueno, se voy a bajar esto por acá. Y luego vamos a tener una práctica en línea. Pero primero voy a hacer esto porque siento que como que no mucho, ¿ok? Si yo les pregunto, how often? ¿Por qué trapeador? How often do you get up early, guys? ¿Qué tan seguido se levantan temprano? Usted me tiene que responder 
en el chat, ¿ok? Haciendo una oración referente a qué hora se levanta y qué tan seguido lo hace, utilizando los frequency adverbs. Sometimes, occasionally, always, never, seldom, normally, rarely, etcétera, etcétera. All right? Ok, go ahead. Normally. 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 No, no, normal. Normal. Levanta. Ahí queda. No, no sé si tiene que poner la oración completa. Normal. Ah, pero como. Un copio no vale. Levanta temprano. No. Okay, guys, remember that you have to make the whole sentences, the complete sentences. I normally get up early every day. I usually... Okay, Jose Roberto, I usually get up early for... For the love of the coffee, okay, perfect. I get up early, always, every day. Mm, Edwin, el frequency adverb siempre tiene que ir después del sujeto y antes del verbo to be. Quiere decir que always lo vamos a situar después de I. I always get up early, every day. Okay. Wilfredo dice, always I get up. No. Also, Wilfredo, you have to place it after the subject. Who else? Edwin, I always get up early every day. Así es. Congratulations. That's the way. Peter said, I usually, <clears throat> I, I usually get up early every day, okay? I usually get up early every day. Early? Yes. Hay que quitarle la I ahí. Sí, I ahí. usually, solo un I. I usually sí. get up early get every day. Every day. Okay, Karen. I always get up early every day. Así es, Karen. Excellent. Congratulations. Somebody else? Jose Roberto. Uh, I always like to enjoy the beauty of the nature. The most wonderful things is to see the <laughs> sunrise. So you are poetic. <laughs> okay, but just use one frequency other, not two, okay? Wilfredo, I get up always. No, I always get up to prepare. A, to prepare. I always get up to prepare what? Your lunch, your breakfast. <laughs> Recuerden que les estamos preguntando qué tan seguido se levantan temprano, ¿ok? Tienen no, que utilizar la misma oración de lo que les están preguntando, chicos. Mm -hmm. Daniel, I always get up at six o'clock Uh, from Monday, from Monday to Saturday, okay? From Monday to Saturday. De, de lunes a sábado. Okay, perfect. From, is no up, is from. Okay. 
ada lagi yang nanti ya kan maju kan jadi kenal lagi ya kan. Iya kimpli. Okay, Marilyn is every day I get up early. So that means you are going to say, I always get up early every day. Okay, I always get up early every day. Yo siempre me levanto temprano todos los días. Mm, that is fine. No, vamos a ir. No, me está. No, me está. Aquí. Yo la voy a dar. Dar en arreglar las cosas. Peter, I always get up later, late, okay? In this case, it's late. I always get up late every Saturday. Okay, perfect, late, okay? Late, without R. Hey, Jose Roberto, I always get up earlier on Mondays, Wednesday and Saturday. Are the most sacrificed. <laughs> okay, perfect. I always get up early every day. This is my limits, okay? Perfect, excellent. Ay, no, se me está tapando la nariz. Qué sacrificado, zorro. Sí. <laughs> ok, perfecto. So, let's continue. Vaya, ah, después de tener esta pequeña práctica, chicos, vamos a tener una práctica en línea, ok, acerca de los frecuencias yo sé que es un tema algo difícil de manejar porque hay que aprenderse el significado de cada uno de los frequency adverbs, ¿ok? Para poder este, emplear los frequency adverbs. Recuerden que always, siempre, sometimes, a veces, never, nunca, eh, often, a menudo, ¿verdad? Usually, usualmente, eh, rarely, raramente, normally, normalmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y depende del porcentaje en el cual ellos estén situados, así usted los va a ir empleando, ¿ok? Vamos, diga. Generally, ¿así se pronuncia? Sí, generalmente. Generally, generally, generalmente, también es un frecuencial. Ok. Ten. You're welcome. Bueno, les voy a mandar un link al WhatsApp, ¿ok? Y vamos a ver un poquito de la práctica con los Frequency Adverse para que usted los maneje más. ¿Ok? Bueno. Permítanme, chicos. Vamos a ver. Let's see. ¿Ok? ¿Es ahí? Go ahead, guys. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver. I'm going to show you what you are going to find there, okay? Okay, here you are, guys. Adverb of frequency or frequency adverb. Revision, right? So, here the frequency adverb have a color. Has a color. For example, often it's represented by the color green. Usually it's represented by the color blue. Always it's represented by the color red. And sometimes it's represented by the, the what? The purple. And occasionally it's represented by the color orange and rarely by the color yellow and never is represented by the color white. So in this case, guys, you're going to place the correct frequency advert that belongs to each spaces in blank. Here you have the clue what is the 
frequency adverbs that belongs to each sentences that you have here. You just have to take a look to this chart in which appear the frequency adverb, and you just have to place it, okay? It's clear? Mm -hmm. It's clear. Clear? Like the river? Yeah. No, no, just saying. No, no, no. Okay, I didn't get it. Repeat, I didn't get it. I didn't get it. I didn't get it. Okay. I know the understand. I didn't get it. Vaya, acá tienen los colores que representan a cada uno de los frecuencias adverbs, ¿verdad? Tienen esa tabla como apoyo. Luego acá usted va a ver qué color está representado acá y así va a situar el el frecuencia adverb que pertenece a cada oración. Oh, okay. Okay, perfect. Easy, oh, sí. right? Right. Okay, perfect. Got it. Pero. Pero y el link? Y el link? ¿Está en el WhatsApp? No. No. No, no está. Ah. Sorry, lo mandé a Ay, bien. Oh, bien. <laughs> Permítame un ratito. No. Baita. Hoy sí. Go ahead, guys. ¿Cómo vamos a hacer ahí, teacher? Ah, bueno. Ya, más o menos. ¿Ya? Peter, do you have any questions? Ya. Yeah. No understand. No understand? No. Oh, ok. Peter, you are going to use the frequency adverbs that you have in this chart. Usted va a utilizar los frequency adverbs que están en, este, en esta cajita. Cada uno de ellos está representado por un color. ¿Ok? Mm -hmm. Acá en las oraciones, usted aquí tiene la pista de cuál es el frequency adverb que pertenece a cada oración en la cual usted va a situar acá. Ok. Ok. Y tiene como apoyo la cajita que ve acá. Yeah. Okay. All right. Okay, perfect. Excellent. Go ahead. Thank you. You're welcome. Mm -hmm. Catorce. No. No. El, el 13 le dije. No. 
Jeffrey. Excellent, Ellie. Congratulations. You got 10 out of 10. Thank you. Okay, Karen, excellent. Congratulations. Let's check it. Who else? Okay, Wilfredo also finished. You've got 10 out of 10. Congratulations. Who else? Let's see. Roberto. Okay, Roberto is already finished also. We got 9 out of 10. Excellent. And also Laura already finished. You got, I can see the grades. Okay, who else? Who else? Okay, perfect. You're driving. Okay, excellent. Okay, perfect. Thank you for noticing me. Teacher, yes. solo son cuatro, son cuatro ejercicios. Hola. Cuatro ejercicios son. No, son trece, este Peter. Es que no los puedo ver. Bueno, ahora sí es que estoy en mi iPhone, pero. Ah, that's bueno. why. Ahora sí, ahora déjame ver. No, no los puedo ver. Ahorita estoy viendo los 11, 12 y 13, pero me faltan los penúltimos. Ok, perfecto. Go ahead. 
pero no los puedo visualizar. Right. Um, hasta ahí estoy bien en la siguiente esos cuatro sí ahí 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 sí okay. ah pero no puedo ver la 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 clave ahí Eh, los colores Pero, ahí, 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 ahí está ya. quiero ver ahí, por ahí. vamos a ver already finished Jonas also already finished Marlene is also already finished. Congratulations, guys. You got 9 of 10 and 10 of 10. Excellent. Oh, Jonas se tuvo que ir. Me dijo que, que te avisara. Okay, perfect. Thank you for noticing. Finish. Okay, Lisa Medrano, ready finish. Nine of ten. Congratulations. Finish everybody. Okay, let's check it. Let's do it. Okay, so what is the first one? Katie? What? Often. Okay, Katie often does research online. Okay, let's see number two. Katie, what? Rally. Rally. Excellent. Rally sends text Excellent. messages. Text message. Okay. Number three, Tom. Never. Tom never. Tom never. never. Uses the GPS apps. Uses GPS apps. Okay. App. Number four. Occasionally. Occasionally. But read the whole sentences, please. Le hago la, la, la oración yeah. completa. That. I dad occasional occasionally his friends his friends occasionally his friends call occasionally 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 calls her his friends okay number five I always, I always send WhatsApp messages. WhatsApp. Number six. Andrew, sometimes. Andrew sometimes takes selfies. Excellent. Number seven, guys. Team. 
Jin, eh, excuse me, Jin, o oh, no puedo ver, vamos a ver. Usual, usual, plays, online, games. Games, ok, muy bien, excelente. So, let's continue with the number eight. Plays, online, Julie. Yeah. Julie, Julie, Often post what photos? Often post photos. Often post photos. Excellent. So, number 11. Uh, uh, Mari, Mari occasionally. Uh, Acquire record. A QR code, okay? A Number QR 12. Code. James? Yeah. James, sometimes. Sometimes, sometimes. sometimes. Uh -huh. Uses Facebook. Facebook. Uses Facebook. And the last one, guys, David? They David. never, David never, never edit his photos. Okay. Edit David his. never edit his photos, okay? His, his, Perfect, excellent. Uh, uh, so let's check it. Ah, oh, Ravelli, creo que ya me toqué en spelling. Always, también. Le escribí una T. Oh. Ok, Ravelli lo escribí con double L. So that is why it's bad. But talking about spelling, not the meaning. Ok, ok. So, congratulations to all of you guys. Thank you so much. So let's continue. Now we're going to continue with the manual, guys. Just give me some minutes. Uh -huh. Okay, let me check where we are, where we are. Um, Okay, about this, okay, is the creator schedule? Uh -huh. Okay, so I'm going to show you what we are going to do now, guys. Okay, so what time, okay? What time do you get up? What time do you go to bed? What time do you go to work? What time do you arrive at work? What time do you have the meeting? What time do employees leave, etc., etc. All right. So this is the way that we are going to play with these kind of questions. And now, what we are going to do, we are going to complete the questions using what time and do or does. It depends. Si le están preguntando a una tercera persona, usted va a utilizar does. Pero si le estamos preguntando a una primera y segunda persona, usted va a utilizar do. Okay. Is clear? In this case, there is an requirement of new employees on Tuesday. Really? ¿Qué es lo que puede ir acá? What time? What time it start? It's a start at 9 a.m. Okay, let's see number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. ¿Qué va ahí? What time do? Hmm? What time does it start? Aquí le hace falta el das. Sorry, se me, se me fue. Pero aquí le hace falta el das. Y acá, great. What time? What time do? Do, porque es 
you, right? What time do you arrive? I arrive at 15 minutes past 8 a.m. Okay, and let's see, number three. Um, what time? What time does dash dash? Does the photocopy center open? It opens at 15, uh, 50 minutes past 6 a.m. And that's porque la photocopy center is representado por el pronombre it. Y it es tercera persona. Por eso le ponemos das. Okay? Okay. The next one. What is what time? El restaurante es persona, animal o cosa. Cosa. Cosa, ajá, y es representado por el pronombre it. Y it, it es primera, segunda, tercera persona. Dos, dos. Tercera persona, por ende vamos a ocupar what time does there. Ah, pero en este caso tenemos un plural, chicos. No me había oh, Entonces es do, porque tenemos un plural. Porque si es plural, es representado por el pronombre ellos, que es segunda persona. ¿Ok? Entonces acá es what time do the restaurant open? What time do the restaurants open here? Oh, around 50, 25 minutes past 7 p.m. And the last one, guys. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time does what time? Yes. Reports. Yes. Tiene una S. Entonces quiere decir que. Do. Ajá. Uh -huh, es plural. Entonces es do. What time do they open? ¿A qué hora abren ellos? Open around. Thirty minutes past seven or. Five minutes past eight. It's clear? It's clear. Okay, perfect. So, vamos a continuar, chicos. Vamos a ver. Bye. Ahora, this is your turn. Create your schedule with all the things that you have to do during the week. Then go around the classroom and check other partners' schedule and ask the time about their activities. So what we are going to do now, you are going to create a schedule of what are the activities that you have to do during the week, okay? ¿Qué actividades, perdón, ¿qué actividades tiene que hacer durante toda la semana? Las más importantes, okay? Solo vamos a poner, digamos, unas cuantas, no todas las del día, ¿ok? Vamos a poner solo las más importantes de la semana. Usted va a crear un horario en el cual usted va a especificar la actividad y va a especificar la hora en la cual usted tiene que hacer esa actividad. ¿Es clear? Mm -hmm. ¿Es clear? Mm -hmm. Hello, guys. Mm 
guys. For example, so studies, so for example, if you say, I, I have to send the reports to my boss. Yo tengo que enviar los reportes a mi jefe. ¿A qué hora los tiene que enviar? At 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Could be in the morning or could be in the afternoon, right? Morning. Okay, perfect. So that's the way you are going to work with. Okay, go ahead. Teacher, tengo un poquito de duda en este ejercicio. Ajá, dígame. En la, en la explicación, o sea, no, no re ahí. Vaya, va, va a escribir las, las actividades que hace durante toda la semana, las más importantes que usted tiene que hacer en la semana, ¿ok? Me va a poner la actividad que tiene que hacer y la hora en la cual usted tiene que hacerla. Va a crear un horario en el cual usted va a expresar la actividad y la hora. Y el día okay. que lo va a hacer. Schedule significa horario. Schedule. Uh
guys, let me know in the video.
guys. ¿Cómo van, chicos? Guys. Okay, no worries. Go ahead. Um, se lo dijo actividades, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo solo tengo un, 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 cuatro. Ok, perfecto. Eh, to perform eh, a postpone eight o'clock mm -hmm. to collect from eight to nine o'clock mm -hmm. eh, fo focus no sé cómo se pronuncia focus Focus, uh -huh. Focus on, on, on placing new, new credit. Okay. Constantly, oh, no sé cómo se Constant, constant, pero es constante. Constantly, uh -huh. constantly. Constantemente. Refill the Evelie, Evelie Burley. Mm -hmm. In, Favor of the client. Ok. No sé si comprendió. Lo último que quise decir es que, que constantemente refilo los créditos a los clientes. Ok. Refile the credit of the client. Of client credits, right? Right. Ok, perfect. Thank you so much. Somebody else? ¿Alguien más, chicos? Monday. Uh -huh. General collection report. Mm -hmm. And meeting with my supervisor. Okay. And I do the same thing all week. And visit client. Uh -huh. And make phone calls. Mm -hmm. And sa Saturday, may transfer and my phone call. But what time do you do that? More or less. ¿A qué hora hace eso más o menos? Ah, ok, ok, ok. Este Monday, eh, 7 o'clock, eh, General College Report. Uh -huh. And 9 o'clock, eh, present indica indicator to my college. Uh -huh. And 10 p.m. meeting with my supervisor. And I do the same thing. Uh -huh. Okay, mismo, casi toda la semana. okay, excellent. That's what I want. Que me dijera la actividad y la hora. Okay, perfect. Okay. That's, your, that's your schedule. Thank you so okay. much. Congratulations. Somebody else? Again, Max? Solo una oración. Okay, perfect. Go ahead. Mm. Um, I make the activities planned of the week at eight o'clock and then start with a uh, check walls of the uh, last week. at 10 a.m with my partner okay excellent thank you so much somebody else guys Vaya, ok. Entonces, para los que no lo hicieron ahorita, chicos, lo vamos a dejar de tarea para el día de mañana. Bueno, para el, la próxima semana, right? Vaya, ahorita lo que quiero, chicos, faltan cuatro minutitos para finalizar. Pero quiero hacer la tarea para que estemos al día, ok? Porque no quiero que me les estén llamando por cuestiones de tareas atrasadas. Por favor, si usted va atrasadito en alguna tarea, tratemos de completarla, please. Bye. Hoy nos toca la tarea 14, right? 14. So, instructions. Choose between the preposition of time, in, um, at. Ok. In, um, at son preposiciones de tiempo que significan en. A tales horas. En el caso de at, es para decir cierta hora en específico, ¿verdad? O es ocupado para decir cierto día y fecha en específico, 
y in es para referirse a algo más general, que sería un mes en específico, pero sin fecha en específico. Por ejemplo, the class is in, on, or at. 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 Muy at. bien. ¿Por qué? Porque at se ocupa para hablar de una hora en específico. Las nueve, las siete, las ocho y media, etcétera, etcétera. Right? So, she left London in, on, or at? In, on, on, on. Ok, it's on porque tenemos un mes y tenemos una no. fecha en específico. Cuando Specific. tenemos mes y fecha en específico, vamos a ocupar on. on. Ok, bye. Acá, chicos, tenemos... Algo que está intrínseco. Acá está inmerso. I have a party in, on, at. On. Mm -hmm. Oh, in. my birthday. ¿Por qué? My birthday tiene una fecha en específico en el mes, ¿verdad? Pero está intrínseca en la palabra mi cumpleaños. Por ende, se ocupa on. on. Ok. Number four. I graduated from the university in, on, or at? In. 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 Muy bien. In se ocupa para años, sin fecha en específico. Solamente el año o puede ser el solo el mes. ¿Ok? Ahora, she got married, married in, on, or at? Um, um, he was married September. Um, <laughs> Ajá, puede ser on o puede ser in. Pero en este caso, como hay una fecha en específica en la cual usted se casó, ¿verdad? Estamos como en my, in my birthday. Estoy con, esa, con la duda, right? Que es in or es on. Para mí es on porque hay una fecha intrínseca, al igual que get married. Pero si no, lo van a tomar como mes. ¿Ok? ¿Es clear? Yeah. Bueno, pongámosle. Es que septiembre solo tiene un mes. I'm not sure about that. No tiene fecha en específica, aunque está intrínseca la fecha de él. Get married. Si lo toman como mes, es in. Pero si lo toman como fecha en específica de cuando se casó, es on. Bueno, pongámosle in en las dos. No voy a hacer que la plataforma esté con in. ¿Ok? Aunque in my birthday. Bueno, pues vamos a durar. Si no, es on. ¿Ok? Let's check it. Sí, miren, salió mala. Entonces es on. ¿Por qué? Porque la fecha en que usted se casó es en específica, aunque está intrínseco dentro de eso. También acá, miren, es on. Porque se habla de una fecha en la cual solo usted cumple años, ¿verdad? Entonces, por eso es que es on. Aunque se lo tomaba como solo un mes, entonces era bueno. Look at this. Vale, vamos a tomar fotografía, chicos. ¿Toman la captura o se las mando yo? Guys. Se fueron todos. Todos se fueron. Qué bárbaro. Se me durmieron. Me dejaron sol. ¿Han tenido un día muy pesado, niños? No, ya están preparando las maletas para mañana, chicos. Para mañana. Ay, que están pensando en el party de mañana, por eso. No, es que viaje, es un viaje. Es un viaje. Ah, that's the problem. Vaya, ahí, ahí ven el video y aquí les voy a mandar tarea 14. Homework 14. ¿Ok? Ok. Ok, excelente. What time is it, guys? Two minutes past ten p.m. Two minutes past ten. Vale, los voy, a, los voy a despachar ya para que vayan a preparar sus maletas, ¿ok? Nos vemos. Okay. Se, se conectan el día de mañana, please. Don't forget that.
Okay. <laughs> okay. 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 Thank you so much and have a nice day, guys. See you. Bye -bye. I see you later. And enjoy tomorrow. Bye -bye. Take care, church. Thank you so much. Bye bye. Good night, Good night, Good night, Edwin. Good night, Good night, Good night, Karen. Good night, Good night, Good night, Karen. Good night, Carla. Good night, teacher. Good night, Peter. Good night.